Wieso wandelt eine Reederei umweltfreundliche Fähren zurück in dieselbetriebene Schiffe? Was sind die Herausforderungen bei der Nutzung umweltfreundlicher Fähren? Und warum haben die Stavanger Fjord und die Bergensfjord von Fjordline dennoch Pionierarbeit geleistet? Das alles und noch vieles mehr erfährst du in der heutigen Ausgabe Fair News Spotlight. Bleib also auf jeden Fall bis zum Ende dran, um alles Wichtige zu den beiden Schwesterschiffen zu erfahren. Die Stavanger Fjord und die Bergensfjord wurden am 17. März 2010 von Fjordline in Auftrag gegeben. Der Rumpf der beiden 170 Meter langen und 27,5 Meter breiten Schiffe entstand auf der Stocznia Werft in Gdansk. Fertiggestellt wurden beide Fähren auf der Forsten Werft in Riesza. Die Kiellegung der Stavanger Fjord fand am 23. März 2011, die der Bergensfjord einen Tag später am 24. März 2011 statt. Vom Stapel gelaufen ist zunächst die Stavanger Fjord am 12. April 2012. Am 23. Juli 2012 entschied sich Fjordline anstelle von Dieselmotoren Gasmotoren an Bord beider Fähren zu installieren. Damit wurden die beiden Schwesterschiffe zu den größten Kreuzfahrtfähren der Welt, die ausschließlich mit dem umweltfreundlichen Treibstoff LNG betrieben werden. Somit können die Schiffe mit umweltfreundlicherem LNG anstelle des herkömmlichen Marinediesels betrieben werden. Diese Entscheidung brachte eine Verzögerung im Bau der beiden Schiffe von 8 Monaten bei der Stavanger Fjord und 6 Monaten bei der Bergensfjord mit sich. Die Bergensfjord lief am 1. März 2013 vom Stapel. Die Stavanger Fjord wurde schließlich am 6. Juni 2013 in Riesza getauft und am 6. Juli 2013 an die Fjord Shipsolding 3 AS mit Sitz im dänischen Hirzhals übergeben. Seit dem 14. Juli 2013 bedient sie die Strecke zwischen dem norddänischen Hirzhals Rissavika bei Stavanger und Bergen sowie die Route zwischen Hirzhals und Langesund. Mit ihrer Indienststellung wurde die Stavanger Fjord zur ersten mit Flüssigerdgas betriebenen Kreuzfahrtfähre der Welt. Mit den ersten Abfahrten traten jedoch größere Probleme bei der Einhaltung der Fahrpläne auf, da es in norwegischen Häfen Passagieren untersagt ist, während des LNG-Bunkervorganges an Bord der Fähren zu bleiben. Im dänischen Hirzhals hingegen ist ein Verbleib der Passagiere an Bord gestattet so dass Fjordline Gas aus Norwegen nach Dänemark transportieren ließ und damit die Gastanks ihrer Schiffe beim Aufenthalt in Hirzhals auffüllte. Die Übergabe der Bergensfjord erfolgte knapp sieben Monate später, am 3. Februar 2014, an die Fjord Ships Holding 4 mit Sitz in Hirzhals. Getauft wurde die Bergensfjord am 6. März 2014 in Bergen und nahm anschließend ab dem 9. März 2014 ihren Liniendienst auf den gleichen Strecken wie ihre Schwester auf. Als besondere Attraktion bieten die beiden Schwesterschiffe über den Jahreswechsel sogenannte Neujahrskreuzfahrten an. Hierbei verlassen die Fähren ihre gewöhnlichen Fahrtgebiete und verbringen den Jahreswechsel beispielsweise in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Ende 2017 bzw. Anfang 2018 wurden beide Schiffe umfangreich auf der Fossenwerft in Riesa umgebaut. Dabei erhielten beide Fähren auf Deck 10 jeweils 60 zusätzliche Kabinen, was einer Kapazitätssteigerung von 20% entspricht. Außerdem wurde ein beheizbarer Wintergarten am Heck der Schiffe angebaut, wodurch 125 zusätzliche Sitzplätze im Buffet-Restaurant zur Verfügung stehen. Der Umbau kostete rund 75 Millionen norwegische Kronen pro Schiff, was damals knapp 7,5 Millionen Euro entsprach. Die Stavanger Fjord und die Bergensfjord bieten im Winter Platz für 1200 und im Sommer Platz für 1500 Passagiere sowie jahreszeitunabhängig auf 1350 Lademetern Platz für bis zu 600 Pkw. Passagiere können aus 20 verschiedenen Kategorien ihre Wunschkabine aus den insgesamt 370 verfügbaren Kabinen wählen. Die maximale Geschwindigkeit der Schiffe liegt bei 21,5 Knoten. Anfang 2023 entschied sich Fjordline, beide Schiffe vom reinen LNG-Antrieb auf einen Dual-Fuel-Antrieb umzurüsten. Somit können die Fähren nun neben dem Betrieb mit LNG auch mit Marine Gas Oil, kurz MGO, dem klassischen Schiffsdiesel betrieben werden. Diese Änderungen seien vorgenommen worden, so Fjordline, um für den Betrieb der Schiffe eine größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten. Fjordline gelte in ihrem Sektor als ein Vorreiter im Hinblick auf Nachhaltigkeit und verfolge das klare und eindeutige Ziel, ihre Schiffe in weitestgehenden Umfang mit dem umweltfreundlichen Naturgas LNG zu betreiben. Die Entscheidung der Umrüstung fiel insbesondere im Hinblick auf die massiv gestiegenen Treibstoffkosten, die einen wirtschaftlichen Fährbetrieb mit LNG nicht mehr ermöglichten. Mit der Rückkehr der Schwesterschiffe aus der Werft erfolgt auch eine Routenänderung der Schiffe. Fjordline verlegte die Abfahrt aus dem Hafen Langesund nach Christiansand, womit die Fähren nun zwischen Bergen, Risavika bei Stavanger, Hirzhals und Christiansand verkehren. Die Hafenänderung sei ein strategischer Schritt gewesen, um Reisenden und Frachtkunden ein optimiertes Serviceangebot auf dem kürzesten Weg zwischen Norwegen und Dänemark zu bieten. 
Außerdem ermöglicht die Änderung Fjordline, die Route zwischen Christiansand und Hirzhals ganzjährig zu bedienen und mehr Abfahrten anzubieten. Neben den beiden Schwestern verkehrt hier auch noch der Hochgeschwindigkeitskatamaran Fjordfaster. So kann es also vorkommen, dass eine umweltfreundliche Technologie ihrer Zeit vielleicht noch einen Schritt voraus war. Sollte sich der Markt in Zukunft etwas entspannen, wird der Dual-Fuel-Antrieb Fjordline so aber dennoch die Möglichkeit geben, umweltfreundlich durch die Küstenregionen Norwegens und Dänemarks zu fahren. Wir hoffen, dir hat dieses Spotlight gefallen. Was ist deine Meinung zur Umrüstung der Schiffe? Bist du vielleicht schon einmal mit einer der beiden Fähren unterwegs gewesen? Schreib uns deine Meinung gerne in die Kommentare. Wenn du dich jetzt fragst, was eigentlich LNG bedeutet und was das mit der Fährschiffer zu tun hat, oder du noch einmal umfangreich über die Vor- und Nachteile dieser Technologie informiert werden möchtest, dann sieh dir gerne noch die Ausgabe Fernius Zukunft zu LNG an. Wir wünschen dir viel Spaß dabei und bis bald!